যে আমাদের এখানে অপশন থাকবে মনে করে অনেক ওরকমই যতটা প্রশ্ন থাকার কথা সারে কথা শুনে যতটুকু বুঝছি এখন মনে কর তোর পার্ট এ পার্ট বি দুইটা তোর তিনটা তিনটা করে क्वेश्चन দিছে आंसर করতে বলছে দুইটা করে এখন তুই মনে কর তোর সুবিধা মতো দুইটা করে आंसर করছস এবার বাকি क्वेश्चन গুলো আছে ওই क्वेश्चन গুলোতে आंसर করছস না কিন্তু ভাইবার জন্য হচ্ছে যে क्वेश्चन গুলোতে आंसर করছস সেটা প্লাস যেটা आंसर করছস না মানে তোর ফুল যে পরীক্ষার क्वेश्चन আছে এটার এটার মধ্যে যা আছে তোর সবকিছু এটার থেকে प्रिपरेशन নিয়ে যেতে হবে ভাইবাতে ঠিক আছে তো ভাইবার प्रिपरेशन মূলত হবে হচ্ছে তোর পরীক্ষার क्वेश्चन এর উপর আর তার আর একটা জিনিস বলছে যে এর বাইরেও মানে কোশ্চেনে যা আছে বা যে টপিকগুলো আছে এই টপিকের বাইরে হয়তো কাওরে হয়তো কোশ্চেন করা হইতে পারে সেটা হচ্ছে যে তারে মার্ক কিছুটা বেশি দেওয়ার জন্য না পারলে তার মার্ক কমবে না এভারেজ মার্ক থেকে ঠিক আছে স্যার এভারেজে মনে করে সবাইকে 10 টাকা করে প্রশ্ন করলো বেশি করলো তো স্যার চাইবে তাকে দিমার বেশি দেওয়ার সবার থেকে যদি সে থাকে সবার থেকে কম দিবে না এটা কি आंसर করা অংশ থেকে প্রশ্ন নাকি आंसर যা করিস না তার থেকে क्वेश्चन থেকে আমি তো বলছি তুই যা आंसर করছস প্লাস তুই যা आंसर করছস না পরীক্ষার क्वेश्चन এ যে কোন क्वेश्चन থাকবে ওইখানে যা যা টপিক থাকবে প্রত্যেকটা টপিক খুব ভালো করে পড়তে হবে ফাইবার জন্য মানে ওইটা পারলে হচ্ছে আফ আর এর বাইরেও মানে ওই क्वेश्चन এর টপিকগুলোর বাইরেও হয়তো তোরে প্রশ্ন করতে পারে তো ওইটা জাস্ট তোকে হয়তো মানে এভারেজ থেকে কিছু মার্ক বেশি দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এই গেলো হচ্ছে ভাইবার কথা আরেকটা হচ্ছে যে সিলেবাস ও দেখা যায় সিলেবাস এখান থেকে হচ্ছে মানে আমি বলছি আগেও যে ম্যাট্রিক্স এবং লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে হচ্ছে যেগুলো সবুজ মার্ক করা দেখতেছস এগুলো স্যার পড়াইছে ভেক্টর স্পেসটা স্যার পড়ায় নাই আর স্যার কে কল দিছিলাম পরে স্যার বলছে যে তোমরা হচ্ছে গ্রুপ আর রিং বাকি আছে এইটা পড়ানো হয় নাই ভেক্টর স্পেসের কথা বলছে যে আমরা যে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের পার্টটা যে পড়াইছে আমাদের ওইটার সাথে না কি মানে ভেক্টরের অনেকটা মানে কিছুটা ভেক্টরের কিছুটা টাচ আছে এখানে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে তো স্যার বলছে যে তুমি যখন ভেক্টর স্পেস পড়তে যাবা তখন দেখবা যে অনেক কিছুই মিল পাইতেছো যেগুলো তুমি অলরেডি করে আসছো এরকম অনেক কিছু পাবা আর স্যার আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টে একটা क्वेश्चन দিছিল সেকেন্ড क्वेश्चनটা ছিল চেঞ্জ অফ বেসিস ওকে এই চেঞ্জ অফ বেসিস ভালো পারস কেউ আছস বা ভালো বুঝস না আমি মাত্র শুনলাম মনে করে দেখ সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টের সেকেন্ড क्वेश्चनটা ছিল চেঞ্জ অফ বেসিস এর पारिना আমি কিছু ম্যাথ দেখছি কিছু एग्जांपल দেখছি আমি বুঝি নাই আচ্ছা যাক এটা কেউ ভালো বুঝলে আমার একটু নক করিস আমি একটু মানে কথা বলবো ইলাবোরেটলি এটার পরে আচ্ছা আর হচ্ছে কি এ তোর ম্যাট্রিক্সের মধ্যে থেকে আসে হচ্ছে এই যে র‍্যাঙ্ক এই যে দেখ লাল মার্ক করা রো র‍্যাঙ্ক কলাম র‍্যাঙ্ক তো এই জিনিসটা কনসেপ্ট সহজ স্যার আমাদেরকে হচ্ছে তোর দেখাইছে আরেকটা জিনিস শিখে নিবি সাথে সেটা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম এই দেখ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন এর যে দেখ এখানে আছে সবুজ দাগ যেখানে শেষ ক্যানোনিক্যাল ফর্ম এই ক্যানোনিক্যাল ফর্মটা শিখবি শিখে হচ্ছে কলাম র‍্যাঙ্ক দেখিস আমরা রো র‍্যাঙ্ক কলাম র‍্যাঙ্ক দেখব আর ক্যানোনিক্যাল ফর্মটা কি এটা জাস্ট তো যদি আর কি স্কোপ পাই মানে যতটুকু পসিবল হয় আর স্যার হচ্ছে কালকে বসবে আমাদের সাথে আর স্যার কে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম একটু আর কি বেশি সময় দিতে আমাদের তো তোর হচ্ছে বলল যে তাহলে কালকে হচ্ছে তোর 10টা থেকে স্যার বসবে সকালে 
আরো একটা বলো যে দুপুরের পরে বসবে সম্ভবত তো এখন স্যার বলছে যে তোমাদের তোমরা বসবে স্যার বলছে বলছে একবার সকালে বসবে আর একটা হচ্ছে দুপুরের পরে বসবে সকাল হচ্ছে 10টা থেকে বসবে আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আর আমি হচ্ছে সার্ক বলছিল যে তুমি ভেক্টর স্পেসের একটা আইডিয়া নিয়ে গ্রুপটা পড়া শুরু করো মানে যেহেতু এগুলো পড়ানো হয় নাই বলছে যে ভেক্টর স্পেস থেকে হালকা আইডিয়া নাও নিয়ে হচ্ছে গ্রুপটা পড়া শুরু করো আমি হচ্ছে গ্রুপ এখনো পড়ি নাই মানে ধরিও নাই গ্রুপ হচ্ছে স্যার আমাকে হচ্ছে একটা দুটা পিডিএফ এর নাম বললো আমি ওগুলা নামাই নিছি তাদেরকে আমি আজকে লিংক দিয়ে দিব না ঠিক আছে আর ভেক্টর স্পেস এর জন্য বেসিক্যালি আমি যে বই পড়ছি নিজে সেটা হচ্ছে এটা শামস আউটলাইনে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা 5th এডিশন এটা 6th এডিশনও আছে তোর হচ্ছে একটু নেটে খুঁজলেই পাবি এটা দিয়ে দিছি আমি ফাইল আচ্ছা তাহলে তো আর তাহলে তো হইলই আর এরপর হচ্ছে গিয়ে আমি এখান থেকে ভেক্টর স্পেসটা পড়ছি এইখান থেকে আমি যতটুকু পাইছি ভেক্টর স্পেস চ্যাপ্টারে দেখ ভেক্টর স্পেস এর মধ্যে যেই মানে টপিক গুলো আন্ডারলাইন করা আছে আমি এই টপিক গুলো পাইছি এখানে ওই ভেক্টর স্পেস চ্যাপ্টারের মধ্যে আর আমার হচ্ছে পরের টপিক গুলো সম্পর্কে আইডিয়া নাই আর বলছিল যে তোমাদের মানে আমি বললাম যে স্যার আমি মোটামুটি পড়ছি এখন হচ্ছে আমি অনেক কিছু বুঝি নাই অনেক কোশ্চেন আছে স্যার তো একটু সময় দিলে ভালো হইতো আর কাজ করি নাই আমরা সো আর কি গ্রুপটা যদি স্যার একটু দেখাই দিতেন মানে যতটুকু পসিবল হয় বা একটু গাইড করে দিতেন যাতে আমরা একটু পরীক্ষাতে আনসার করতে পারি কারণ পরীক্ষাতে আনসার করার পরে কিন্তু ভাইবার প্রিপারেশন নেওয়া যাবে মোটামুটি একটা ভালো সময় আছে আর স্যারের বললে হচ্ছে হয়তো স্যার আমাদের পরীক্ষার পরে ক্লাস নিতেও পারে নাও নিতে পারে মানে পরীক্ষার পরে ভাইবার আগে ওইটা স্যারকে বলে দেখতে হবে যদি আর কি আমরা সবাই চাই তাহলে হচ্ছে হয়তো স্যার নিতে পারে যদি ওই ব্যাপারে কথা হয় নাই স্যার এর সাথে আর তাহলে হচ্ছে ভেক্টর স্পেস একটু কঠিন আছে আবার একটু সহজ আছে একটু আর কি কিছু জায়গায় সহজ কিছু জায়গায় কঠিন তবে মনে রাখা কষ্ট আমি যাই না বুঝছি এটা পড়ার পরে তো এখন মনে কর তোদেরকে নিয়ে বসা হচ্ছে কারণ কালকে ধর আমি যখন কিছু কোয়েশ্চেন করব দেখা গেল যে ধর এখানে অনেকে আছে যে আর কি ভেক্টর স্পেস মনে কর পরস নাই বা তো এখন তুই শুধু শুধু ক্লাসে গেলি कन्फ्यूशन তো আমার যেগুলো কনফিউশন আছে আমি ওগুলো আর কি মোটামুটি মার্কটার করছি আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো একটু একটু দাগাইছি মানে যেগুলো মনে রাখা লাগবে সো প্রথমে হচ্ছে ভেক্টর স্পেস এর ডেফিনেশন ঠিক আছে তো ভেক্টর স্পেস হচ্ছে বেসিক্যালি তোর মানে কিছু ভেক্টরের কালেকশন ঠিক আছে আর এইখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে একটা ভেক্টর স্পেস একটা ফিল্ডের উপর কাজ করে হ্যাঁ সেই ফিল্ডটাকে ইন জেনারেলি বলা হয় কে দেখ হলুদ মার্ক করা লাইনটা আছে একটু উপর লাইভ বুঝবি এই কে হচ্ছে তোর বেসিক্যালি স্কেলার এর সেট আমি যতটুকু বুঝি এর বাইরে হয়তো থাকতে পারে আমার আইডিয়া নাই যেমন একটা ভেক্টর স্পেস যে আমরা যদি তাকে রিয়েল নাম্বারের ফিল্ডের উপর যদি আমরা একটা ভেক্টর স্পেস নেই তখন তাকে যে দেখ এরকম এই যে নিচে আছে নিচে ফেরাতে আর আর এর আর কি নাম্বারের স্পেস মানে রিয়েল নাম্বারের উপর যদি একটা ভেক্টর স্পেস নেই তখন সেটাকে আর কি আর দিয়ে প্রকাশ মানে সেটা হচ্ছে তোর ফিল্ডটাকে আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর ওই ভেক্টরের ডাইমেনশন কত সেটা হচ্ছে ওই আর এর মাথায় পাওয়ার দিয়ে বোঝানো হয় ঠিক আছে যেমন আর স্কোয়ার আর কিউব আর টু দি পড়েন তো এর 
তাহলে একটা ভেক্টর স্পেস হচ্ছে মূলত তোর একটা থাকে হচ্ছে ভেক্টরের আর একটা সেট থাকে হচ্ছে কি স্কেলারের তো এখন কোনটার সেটের কোনটার সেট দিয়ে কি বুঝাই বা কেন কি এটা একটু সামনে আগালে বুঝবি বাট আপাতত মাথায় রাখ যে একটা ভেক্টর স্পেস এর সাথে কি কি রিলেটেড থাকে একটা মানে এক সেট ভেক্টর এবং এক সেট কি স্কেলার আচ্ছা আর এইখানে কিছু নোটেশন আছে এগুলো একটু দেখে নিস যদি এই বইটাকে ফলো করিস অথবা জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো যদি বই এটা না ফলো করতে চাস কারণ এখানে যেমন আমি এই জিনিসটা জানতাম না ঠিক আছে সো কোনটা কেউ না জানলে একটু দেখে নিস কারণ হয়তো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আচ্ছা তো ভেক্টর স্পেস এর এখানে একটা ডেফিনেশন বলা আছে যে স্পেস সে হচ্ছে কে ফিল্ডের উপর মানে একটা ফিল্ড আছে কে তার উপর একটা ভেক্টর স্পেস হচ্ছে ভি তো এই ভি হচ্ছে একটা নন এম সেট যদি আমি যে কোনো দুইটা ভেক্টর এই যে ভি যে একটা ভেক্টর স্পেস এই ভেক্টর স্পেস থেকে যদি আমি দুইটা ভেক্টর নেই এবং তাদেরকে যদি যোগ করি তাহলে তাদের যোগ ফলটাও কি ওই ভেক্টর স্পেস এর মধ্যেই থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভেক্টর স্পেস এর একটা প্রপার্টি যে এইখান থেকে যদি যে কোনো দুইটা ভেক্টর নিয়ে যোগ করলে তাদের যোগ করার যে নতুন ভেক্টরটা আসবে আগের ভেক্টর স্পেস এর মধ্যেই থাকবে আর একটা হচ্ছে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন একটা ভেক্টর কে তুই স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই করলে এবং সেই স্কেলারটা অবশ্যই ওই ভেক্টরটা যেই ফিল্ডে আছে এখানে ভি ভেক্টরটা কে ফিল্ডে আছে তো ওই কে ফিল্ড থেকে তোকে একটা স্কেলার চুজ করতে হবে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেখান থেকে একটা স্কেলার চুজ করতে হবে সেই স্কেলার দিয়ে যদি তুই ভি মানে ভেক্টর স্পেস ভি এর কোন এলিমেন্ট কে মাল্টিপ্লাই করস যেটাকে আমরা বলি স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন ভেক্টর স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন তখন ওই স্কেলার দিয়ে মাল্টি মাল্টিপ্লাই করার আচ্ছা গুণের কথা বল যে একটু দেখ চোখ গুলা বুঝবি আর আমি একটু পরে স্কল করব কেউ কোনটা না বুঝেছ তাহলে একটু বল আশা করি আমরা এরপরে দেখি ওকে কোন একটা ভেক্টর স্পেস এর মধ্যে জিরো ভেক্টর যেটা সেটা এবং কোন একটা ভেক্টর যেটা সেটাও ইউনিক একটা ভেক্টর যদি ইউনিক হয় তার নেগেটিভ ভেক্টর তাদের হচ্ছে আসবে ওকে এখন দেখ থিরোম ফোর পয়েন্ট ওয়ান সো ভি ভি হচ্ছে কে ফিল্ডের উপর তাহলে যদি আমি কে ফিল্ড থেকে একটা কনস্ট্যান্ট নেই কে এবং ভি ফিল্ড থেকে যদি আমি নাল ভেক্টরটা নেই বা জিরো ভেক্টরটা নেই তাহলে কে দিয়ে জিরো ভেক্টর কে মাল্টিপ্লাই করলে আসবে জিরো ভেক্টর একটা জিরো মানে একটা কনস্ট্যান্ট জিরো দিয়ে যদি আমি কোনো একটা ভেক্টর কে মাল্টিপ্লাই করি যেটা সেকেন্ড ল তখন সেটা কি আসবে জিরো আসবে ইন্টু জিরো ইন্টু একটা ভেক্টর ইকালস টু কি জিরো আবার একটা স্কেলার ইন্টু জিরো ভেক্টর ইকালস টু কি জিরো ভেক্টর জিরো গুলো হচ্ছে ডান পাশের যে জিরো গুলো আউটপুটে এটা হচ্ছে জিরো ভেক্টর আর এখানে ইউ এর আগে যে জিরোটা এটা হচ্ছে কি স্কেলার জিরো আর কে এর পরে যে জিরোটা সেটা হচ্ছে কি জিরো ভেক্টর এখন যদি এমন হয় যে কে ইউ কে হচ্ছে কি একটা 
डिफाइन करकम भाव डिफाइन कर प्रकाश कर प्रकाश कर ट्रांसपोर्टर प्रकाश कर कारो जाना फिल्डर কারণ ফিল্ডের সাথে সাথে তো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে না হুম আচ্ছা তাও তো কথা রোটেট করা স্পেশাল টাইপের মানে স্পেস ভেক্টর স্পেস এর একটা স্পেশাল টাইপে আমরা বলি স্কেলার ফি হুম আচ্ছা তো ধর ফিল্ড এর একটু ওকে সো ভেক্টর স্পেস এর একটা স্পেশাল
ভেক্টর স্পেস কে তুমি যদি নরমালাইজ করো তাহলে ওটার মধ্যে হয় ভেক্টর ফিল্ড বলে সেই সেম ভাবে হচ্ছে কি আমার জানার মতে ফিল্ড হচ্ছে অলওয়েজ স্পেস এর একটা সাবসেট কোন একটা শর্ত মেইনটেইন করে বাট এখানে কি শর্ত মেইনটেইন করে ফিল্ড বলতেছে সেটা আমি জানি না আচ্ছা ভেক্টর ফিল্ডের এলিমেন্ট কিন্তু স্কেলার গুলো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার কথা ফিল্ডের এলিমেন্ট হচ্ছে তারাই যারা হচ্ছে স্কেলার আচ্ছা হোয়াট এভার এটা আমি কালকে সারকে জিজ্ঞেস করব দেখি সার কি বলে আচ্ছা আমার মনে হয় স্কেলার ফিল্ড হচ্ছে ওগুলা যেগুলো ওই ভেক্টর ফিল্ডের সাথে গুণ করলে বা যোগ করলে তোর ইয়াশা ইয়া ওই রুল গুলো মানে প্রথম যে রুল গুলো আছে লাইক যদি এরকম কোন স্কেলার থাকে আমি জানি না আসলে কি যদি এরকম কোন স্কেলার থাকে যে ওই শর্তগুলো মানবে না তাহলে হয়তো এই ফিল্ডে থাকবে না জানি না আমি জাস্ট গেস করলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হচ্ছে সারের কাছ থেকে জানব কালকে সমস্যা নাই पेयरख्या সো আ কে টু দি পাওয়ার এন সেক্টর স্পেস এটা ভেক্টর স্পেস সে কি করে এই যে তার এখানে দুইটা ভেক্টর কে যোগ করে এই দেখ এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর a1 a1 a2 an আর b1 b2 bn সো এই দুজন কে যোগ করলে তাদের যোগফল আসবে কি এই যে প্লাস এটা অনেক কথা হচ্ছে তোর আর ডাইমেনশন গুলো আছে তারা হচ্ছে একসাথে যোগ হয়ে যাবে प्रत्येकिमेंट की जीरो তা ভেক্টর কে নেগেটিভ মানে হচ্ছে যদি তার নেগেশন করস তার মানে হচ্ছে তার প্রত্যেকটা তার যে ডাইমেনশনের যে প্রত্যেকটা যে এলিমেন্ট আছে তাতে সবার আগে কি করতে হবে সবাইকে মানে এনজে গুণ করে দিবি তাহলে একটা ভেক্টরে নেগেটিভ ভেক্টর দিতে আসবে ওকে এই গেল হচ্ছে আমাদের স্পেস কে টু দি পড়েন আটটা স্পেস আমাদের জন্য বোঝা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল স্পেস পলিনোমিয়াল জিনিসটা কি আমি এখন বহুপতি সাথে আমার সবাই পরিচিত এখন মনে করে যে a not a1 স্কয়ার a s টু দি পাওয়ার s এর হচ্ছে একটা পলিনোমিয়াল ফর্ম ঠিক আছে এখন এইটাকে কিন্তু আমরা ভেক্টর স্পেসের সাথে কানেক্ট করতে পারি কি রকম এখানে যদি এমন হয় আমরা যেগুলোকে বলি কি ন্যাচারাল নাম্বার এই যদি এরা যদি ন্যাচারাল নাম্বার হয় এই যে পাওয়ার গুলো সো ইন দ্যাট কেস আমরা হচ্ছে সেটাকে একটা কি বলি পলিনোমিয়াল বলি এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যত দুনিয়াতে যত পলিনোমিয়াল ইয়া আছে পলিনোমিয়াল আছে যত তারা সবাই হচ্ছে কি এই যে পি অফ পি এর হচ্ছে ক্যাপিটাল পি নিচেটা দেখি স্মল পি দেখ একটা হচ্ছে বোল্ড করে লেখা একটা হচ্ছে বোল্ড ছাড়া লেখা তো যেটা বোল্ড করে লেখা সেটা হচ্ছে কি ভেক্টর স্পেস মিন করতেছে जीरोगेटी प्रत्येक ट 
মানে কোন একটা স্কেলার দিয়ে মাল্টি মাল্টিপ্লাই করলে যেই নতুন ভেক্টরটা আসবে সেটাও কি ওই এর মধ্যে থাকতে হবে তাহলে আমরা কি বলবো সেটাকে একটা ভেক্টর স্পেস বলবো রাইট তাহলে তুই যখনই কোন একটা ভেক্টর স্পেস ডিফাইন করতে যাবি তখন তোকে আরেকবার আরেকবার একটু বলবি শান্ত আমরা ভেক্টর স্পেস এর ক্ষেত্রে দেখছি যে কোন একটা ভেক্টর একটা ভেক্টর স্পেস আমরা যখন ডিফাইন করি তখন কি করি যে ওই ভেক্টর স্পেস থেকে আমরা যখন দুইটা ভেক্টর নিয়ে তাদেরকে ভেক্টর এডিশন করব তখন নতুন যে ভেক্টরটা তৈরি হবে এডিশনের ফলে সেটাও কি থাকবে ওই আগের ভেক্টর স্পেস থেকে আমি ভেক্টর দুজন কিনে নিচ্ছি সেই ভেক্টর স্পেস এর মধ্যে কি ওই যে এডিশন ভেক্টরটা স্পেস এর মধ্যে থাকবে ওই আমাদের যে ভেক্টর স্পেস আছে সেখান থেকে কোন একটা ভেক্টর নিলাম নিয়ে ওই ভেক্টর স্পেসটা যে ফিল্ডের উপরে আছে সেই ফিল্ড থেকে একটা স্কেলার নিলাম নিয়ে ওই স্কেলার এবং ভেক্টরটা গুণ করলাম যে নতুন যে ভেক্টরটা তৈরি হলো সেটাও কিন্তু হচ্ছে কি আমাদের ওই আগের যে ভেক্টর স্পেস ছিল সেখানে থাকবে তো আমার কথা বলে বলে আসলে প্যাচা দিতেছে আমি জাস্ট একটু বলি মনে করো একটা ভেক্টর স্পেস হচ্ছে কি ভি আর এই ভিটা যে ফিল্ডের উপরে আসছে फिर माल्टिप्लैसे मान कम्पेयर करते बड़ हाथ बुजी 
দেখতে যে এরকম ওইখান থেকে নিলে সেটা দেখতে এরকম হবে আমি যেটা হচ্ছে সিলেক্ট করছি অনেকগুলোমিয়ালের একটা সেট ছোট এই জন্য এখানে পিএন অফ টি সমান বা তার থেকে ছোট হচ্ছে একটা কম্পারেটিভ কথা এই যে এখানে কারা থাকবে এখানে কারা থাকবে ডিগ্রি কত যদিও এই জিরো পলিনোমিয়ালের যে ডিগ্রিটা সেটা হচ্ছে কি তারপর আমরা সেটাকে কি করি এই পলিনোমিয়াল স্পেস এর মধ্যে সেকেন্ড যে পলিনোমিয়াল স্পেস টা আচ্ছা এই যে স্পেস গুলোর কথা বলতেছো স্পেস এর কি ডিগ্রি মানে ইয়ে থাকে ওই যে 
ডাইমেনশন থাকে যে এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল স্পেস টু ডাইমেনশনাল স্পেস এমন কিছু আছে বাট তুই জানো কি আমাদের লিস্ট দেখ বেসিস এন্ড ডাইমেনশন শিখবি কখনোই দেখ আচ্ছা আরো পরে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে ওকে তাহলে আর অনেক কিছু শেখার পর কি এখানে আমার মনে হয় কয়েকটা সেট অফ আচ্ছা আমাকে একজন বল এই পি ও পি মানে কি যে আজকে প্রথম ভেক্টর স্পেস শিখছ প্রচুর বাজে বিহেভ করতেছে আমি মন চাই থাপড়াই ধরা একজন বল এখন আরেকজন বল অন্য একজন এই পি এম অফ টি জিনিসটা কি জিনিসটা কি জিনিসকেও একটু বল যারা এই পর্যন্ত কিছু বলস অনেকগুলো ম্যাট্রিক্সের সেট যেটার ম্যাক্সিমাম ডাইমেনশন হবে এন ওকে 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 আচ্ছা কাছা কাছে আর কেউ আমার কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ধর এম টা ভেক্টর এম ডিগ্রি অথবা এন টা ভেক্টর এম ডিগ্রি এরকম কিছু নাকি জানি না আমি গেস করব অন্য কেউ কিছু যে কিছু বলস নাই বল কারণ অনেক কিছু আছে বল না এইটাই দেখবি যে সব 
বা সকল এই ম্যাট এন হচ্ছে যাদের ডায়মন ইন্টু এন যতগুলা ম্যাট্রিক্স এর বাই এন মানে এন বাই এন মানে কি আর হচ্ছে কয়টা হইলে মানে এখানে কোন কন্ডিশন নাই পৃথিবীর সব এম ইন্টু এন ম্যাট্রিক্স নাকি কোন কন্ডিশন আছে আপাতত এটাই আপাতত এটাই না না আপাতত এটাই ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে বুঝছি কি বুঝছো না কি বুঝছস নাই একটু বল নাইলে পরে একটু করে লাভ নাই তাদের জন্য দেখতে কেমন হয় বল দেখি আমি নিচে দেখাই লিখতে পারি না পরে যদি আমি এই জিনিসটা লিখে দিই তুই আলটিমেটলি তো এটাই বুঝবি তাই না অন্য কিছু বুঝি তোর আমি নিচের লাইনটা লিখে দিই তুই তো ফার্স্ট লাইনটাই বুঝবি নাকি অন্য কিছু বুঝবি কারণ তুই জানো কি একটা ফিলোমেল স্পেশাল ট্র্যাক্টর ফলোমিয়াল সেই ফলোমিয়াল এ শুধুমাত্র তোমার কে কাকে দরকার তাদেরকে রেখে দিছি তুই এদেরকে কিন্তু পারস এটা বুঝি না আমরা কি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি নাকি পারি না বল দেখি যার মধ্যে তিনটা এলিমেন্ট থাকে মানে তিন ডাইমেনশনাল রোমেট্রিক্স এর সমাহার এই ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কি 
প্রকাশ করতে পারি যেভাবে প্রকাশ করা যায় দেখবি আমরা কিছু আমরা হচ্ছে অনেক এক এক জায়গা থেকে ইউজ করবো আচ্ছা এক এক কাবার করলাম থাকবে <laughs> <laughs> কলম হচ্ছে কয়টা এনটা আর রো হচ্ছে কয়টা এমটা এরকম সকল ম্যাট্রিক্স এর সমাহার সেটা হচ্ছে কি ম্যাট্রিক্স স্পেস অফ এম বাই এম কোশ্চেন আছে বা এখন কি কারো ডাউট আছে বা কনফিউশন আছে কোথাও কেউ যদি পড়ে
field clear na hole হ্যালো যদি আমি একটা ছোট হাতের বি পাই মানে ওই ব্যাক্টরটাকে লিখতে পারি সাদায় ভাবে যোগ আকারে গুণ আকারে তাহলে এটাকে ওই একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন বলতেছে আর কি মানে কম্বিনেশন না এটা একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন এখন পছন্দ মতো ঠিক আছে মনে এখন তুই যদি এই ভি কে এই ইউ ওয়ান ইউ টু এবং থেকে শুরু করে ইউ এম পর্যন্ত যে ভেক্টর গুলো আছে তুই এই ভি কে প্রকাশ বলা হবে কি এইখান থেকে যাদের জন্য তখন আমরা বলবো কি এই যে করতেছি এখন এটাকে আমরা কি বলবো যে এটা হচ্ছে কি ভি এর একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন লিনিয়ার কম্বিনেশন সো আলটিমেট কথা হচ্ছে আমি একটু লিখি নিচের দিকে লেখা কি দেখো
हलूद रंग तर प्रकाश करते फिल्ड आ गुण करेक्टर गुलो जो कर दिल जो करेक्टर देर को से मन कर मानिटर गुण करते स्केलर जो तुम एक्साम्पल आ एक तो देखिस एग्जांपल गुला सो so, माने इगुले की लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल माने ओखने देख है ना इगुला से जेका ना जस्ट इगुला सब लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जांपल एक तो देखिस देख लो बुझ भी समझ में स्पेनिंग सेट की इस आई देख आमला तो खुन की लीनियर कॉम्बिनेशन बुझ सी ना हैं देख तमाने उसे की लीनियर कॉम लिनियर कम्बिनेशन एखे की भेक्टर स्पेस भी थे एक भेक्टर आनी ताकि हमें कि करी एरक करीजे 
আমরা তাকে হচ্ছে কি যেরকম কম্বিনেশন অফ আমরা এই একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন তো আমরা এটাই মিন করি তাই না ভি ইজ এ লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ এটা এটা কিভাবে হয় আমরা আমরা বুঝছি এখন যদি এরকম হয় যে এই যে সেটটা এই যে ইউন ইউটিউব ডট ডট ইউএন এর যে সেটটা এই সেট যদি আমার ভেক্টর স্পেসের ঠিক আছে প্রত্যেকটা ভেক্টরকে সে যদি মানে আমার ভেক্টর স্পেসের প্রত্যেকটা ভেক্টর সেটের হলুদ রঙের সেটের লিনিয়ার কম্বিনেশন হয় তাহলে আমি এই হলুদ রঙের সেটটাকে বলবো কি ভেক্টর স্পেসের কি একটা স্প্যানিং সেট তুই এই ভেক্টর গুলার মাধ্যমে দেখতে পারো এই তোর ভিটাকে স্প্যান করতে পারো স্প্যান করা মানে কি মানে ক্রিয়েট করা তৈরি করা বানানো বর্ধিত করা তাহলে এই যে একটা সেট একটা ভেক্টরের সেটকে কি পুরো একটা ভেক্টর স্পেসের সব ভেক্টর বানায় ফেলতে পারতিস তখনই ওই যে তোর যে ভেক্টরের সেটটা সেই সেটটাকে বলা হবে কি ওই ভেক্টর স্পেসের কি একটা सबाक्रेस करते बोलो এই যে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ এম যে সেটটা হবে কি ওই ভি এর স্প্যানিং সেট তারা কি বুঝতে পারছো স্প্যানিং সেটটা বা কেউ বুঝছস না এমন কেউ আছে এখানে কি ইউ এম টা ইউ আছে না মানে এম টা ভেক্টর আছে নাকি এক্স্যাক্টলি এম টা ভেক্টর আছে তো তাহলে ওই এম টা ভেক্টর কে এম টা ইউজ করতে হবে না কারণ আমি কম ইউজ করি ও প্রকাশ করতে পারল না তুই কম মানে কি ওই একটা স্কেলার হচ্ছে জিরো मन कर प्रकाश करते बाकी सबा प्रकाश करते ওই কয়টা ভেক্টরের সেটকে একসাথে বলা হয় কি স্প্যানিং সেট ঠিক আছে বুঝছি বুঝছি ভালো বলছ তাহলে এই যে স্প্যানিং সেটের যে ভেক্টরগুলো তারা কোথা থেকে আসবে ভেক্টর স্পেস থেকে আসবে স্প্যানিং সেটের ভেক্টরগুলো কোথা থেকে আসবে ভেক্টর স্পেস থেকে আসবে কারণ কি আমরা জানি কি ভেক্টর স্পেস কি হয় লাগে প্রত্যেকটা ভেক্টরে কি ডাইমেনশন सेम হয় লাগে না নাকি डायमेंशन ना मैच करते स्पैनिंग 
এখন দেখ এখানে তিনটা রিমার্ক আছে একটা রিমার্কে বলছে যে এই যে একটা সেট সে হচ্ছে কি ভি কি স্প্যান করে স্প্যান করে মানে ভি হচ্ছে একটা ভেক্টর স্পেস এখন তুই যদি এই সেটের মধ্যে যদি আরো একটা নতুন ভেক্টর ডাব্লিউ ঢুকাই দেস কি ভি কি স্প্যান করবে না বল দেখি চিন্তা কর स्पैनिंग सेट कार नीलकलम स्पेस আগের যে আমাদের ইয়ারটা ছিল সেটটা ছিল ভেক্টরের সেটটা আমরা কিন্তু তার মাধ্যমে কিন্তু কি করতে পারতাম ডাব্লিউ কে প্রকাশ করতে পারতাম তাই না ইমিডিয়েটলি ডাব্লিউ থেকে কি আসবে একটা একটি স্প্যানিং ই আসবে মানে কি বলে এরকম একটা ফর্ম আসবে সেটার সাথে যদি আমরা এই ভি এরটা যোগ করে দিই তাহলে তো একই একই কাহিনী আসছে তাই না তো সেম ফরম্যাটই তো আসছে এখানে তো ডাব্লিউ এর কোনো এক্সিস্টেন্স মানে এক্সিস্টেন্স থাকতেছে না ডাব্লিউ টাকে আমরা এই এ1 এ2 प्रकाश करना जीरो दिली जो डब्लिव बेर कर सवार जीरो दिवी टुकु बुझ से कारण की जिरो सब भेक्टर के प्रकाश करते लिखते जख डब्लिव एड कर भी त 
তোর স্ক্যানিং সেটের মধ্যে ডাব্লিউ টাও ঢুকে গেছে আগে ডাব্লিউ ছিল না ডাব্লিউ না থাকা অবস্থায় তুই কি করছিস এই যেভাবে প্রকাশ এটা আমি এটা বুঝতে পারতাছি যে ডাব্লিউ এড করলে হবে মানে পেজ ফ্যানিচার হবে কারণ ডাব্লিউ কে আগে প্রকাশ করা হয়তো তাহলে এখনো যাবে আর ডাব্লিউ এর সাথে নতুন কোনটা যোগ করা করলে জিরো দুই গুণ করে দিবি मन कर तुम्हारे मन कर लिनियर কম্বিনেশন আকারে ফোকাস করতে পারবে सपोज u k इक्वल्स टू মনে করতে b1 u1 প্লাস b2 u2 প্লাস ডট 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 ওয়েট b k 1 u k 1 প্লাস b k 1 u k 1 প্লাস ডট 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 u m তার মানে কি प्रकाश करते बाकी प्रत्येक घटना घटे कारण जीरो क्टर
ওকে তুই মনে করে দুইটা সেট নিছ একটা হচ্ছে হলুদ রঙের সেট আর একটা কি কালার যাই না কালারের নাম কি মেয়েরা কেউ থাকলে বল ওকে এস এস এখন তুই এদের মধ্যে মনে কর আমার পুরো ভেক্টর স্পেস হচ্ছে কি ভি কে বললাম হচ্ছে ডব্লিউ এটাকে বললাম এক্স ওকে এখন ডাব্লিউ কি ভি একটা কি সাব সাবসেট না একটা ভি একটা ভি হচ্ছে তার একটা সাব মানে একটা সাবসেট এর মতো এই জন্য আমরা ডাব্লিউ কে বলতে পারবো কি একটা সাব স্পেস ঠিক আছে ডাব্লিউ আর এদেরকে আমরা সাব স্পেস বলতে পারবো কিন্তু যদি সাব স্পেস বলতে পারার জন্য দুইটা কন্ডিশন আছে এক এক নম্বর হচ্ছে কি জিরো যে ভ্যাক্টরটা আছে সেটা কোথায় থাকতে হবে সাব স্পেস এর মধ্যে থাকতে হবে সাব স্পেস এর মধ্যে কে থাকতে হবে নাল ভেক্টর এক্স এর মধ্যে কি নাল ভেক্টর আছে নাই সো সে সাব স্পেস না मन कर ডাব্লিউ থেকে নেওয়ার পরে যদি এরকম হয় যে যতগুলো এরকম ইউভি নেওয়া যায় ওই ডাব্লিউ থেকে তাদের সবার যোগফল ডাব্লিউ এর মধ্যে আছে এবং আমি যদি আমার যে ফিল্ড আছে এই ভেক্টরটার ভেক্টর যদি ফিল্ড কে সেখান থেকে একটা স্কেলার নিয়ে যদি আমি এইখানে ডাব্লিউ এর ভিতরের কোন ভেক্টর কে গুণ করি সেটা কোথায় থাকবে ডাব্লিউ এর ভিতরে থাকবে তখন আমি কি বলবো ডাব্লিউ কে বলবো কি ভিড় একটা সাবসেস शांत तर कथा आते तर कथा शुना जाए
Hello. Hello. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. Okay. I am going to go to the next Vector space is a subspace. Vector space is a subspace. This 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 is a subspace. तू इस स्पेस थे कि एक टॉंग सुनीली मोनोकोट्टर बासर भीतर थे कि तू इतना रूम टा सिलेक्ट कर ले कौन तो हमें भीतर की थकते हैं मोनोकोट्टर जे सपोज आमर प्रथम जी कंडीशन टा बोल सी जे नाल वेक्टर थकता है मोनोकोट्टर नाल वेक्टर उससे तो सपोज रूमेर जाना ला सपोज कोठा कोठा एक बार पूरा बासर नाल अने नाल वेक्टर टा थकता होगे आर आर एक टा क्राइटेरिया होती है कि तो अब पूरा बांशा को तो एक टा बांशा ताई ना सो तो रूम टा एक टा बांशा हुई था होगे आर सोचा कौन तो चाहिए टा क्यों कौन मेटा क्या मन सुना जाए मनो को तो बांशा के भीतर जा जा तो और उसे शुभिदास शुद्ध शुभिदास है तो रोय � एटे उसे एक्चुअली तोर सबस्पेसर आर की मेन थीम एक टो वेक्टरिस पेसर एक टॉंग्शो जी ऑंग्शो टा निजी एक टो वेक्टरिस पेसर मोता आचरण कर बे एवं तार मोते किथा बे नाल वेक्टर थक बे तो एक ही प्रेजेंट दस नहीं ना प्रेजेंट एक टो फ्रैक्सी तो नेटवर्क टा स्टेबल हो यार की कथा वर्ता चला जाती पड़े अच्छ ताले ये पार्ट टू देखिए सावधान तो देख ले बुझ बिरा की टुको क्या से नार्स एग्जांपल गुले टू पुरी पार भी आर ए इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस ये गुलामी पारी ना बुझी ना आमिर गुले स्किप कर सी तार पड़ो चे लिनियर स्पेंस आर रोज पे सब मैट्रिक्स आसे लिनियर स्पेंस टकी अच्छा ऐसे आमर जाता कौन स्पैनिंग सेट बोल रहा हूँ सो कोनो एक टा वेक्टरेड सेट के आमर जो ती स्पैन कोरी स्पैन को ले आमर जी वेक्टर गुला पाई तारमाने की, हमरा वही जी U1, U2, UM जी वेक्टर कुला से तादेश आते हैं मैं कौन एक टा कांस्टेंट गुण करते था वो मैंने फोटो के साथे, अमी इच्छा होती है इसके लार गुण करे करे, अमी तादेश के जो करते था वो करे करे उन दोनों तुम वेक्टर बनते थे वो, ताहले जी वेक्टर कुला आज भे, वही तादेश शब्ब तमाने इधर की लिनियरली स्पेन कर ले अमरा की पाई और वेक्टर गुला पाई आर लिनियर स्पेनर मोड़ दो उसे की जीरो वेक्टर टॉस है तार उनकी प्रत्येकत वेक्टर के अमरा जो भी जीरो दिए गुन करी ताले क्या शे जीरो वेक्टर टा चले आशे सो लिनियर स्पेन टॉस है बेसिकली तोरे जी स्पेनिंग से अमरा जो के आर फॉर किया से रोस्टेस रोस्टेस अच्छा टैक रोस्टेस कलाम स्पष्टा इजीली बुझ भी कोई जनों सीलों से टा टा बट
আচ্ছা খেয়াল কর আমরা যখন হচ্ছে ম্যাট্রিক্স স্পেস শিখছিলাম তখন আমি কি বলছিলাম যে একটা ম্যাট্রিক্স স্পেস হচ্ছে কি দেওয়া আছে সেই ডাইমেনশনের মধ্যে যতগুলা ম্যাট্রিক্স আছে তারা সবাই হচ্ছে কি ওই ম্যাট্রিক্স স্পেস তাদের সবাইকে নিয়ে যে আমার সিটটা পাবো সেটা হচ্ছে কি ওই ডাইমেনশনের ম্যাট্রিক্স স্পেস এখন দেখ একটা কোন একটা ম্যাট্রিক্স এর ডাইমেনশন যদি এম বাই এন হয় তাহলে তার মধ্যে কি থাকে বল দেখি এন লেন্থের এমটা কি রো থাকবে এটা এখানে প্রত্যেকটা রো কে যার ওয়ান আর টু আর এম দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে ঠিক আছে এক একটা রো তাহলে প্রত্যেকটা রো নিয়ে যদি আমি একটা মনে করি যে কলম ম্যাট্রিক্স ফর্ম করি তখন সেটা আমার কি আসবে ওই মেইন ম্যাট্রিক্স টা চলে আসবে এখন যদি এমন হয় এই যে তোর যে এখানে যে রো গুলা আছে এম সংখ্যক রো আছে তাই না এম সংখ্যক রো ঠিক আছে এদের সাথে প্রত্যেকের সাথে কোনো না কোনো একটা কনস্ট্যান্ট গুণ করে দিয়ে তারপর তাদেরকে তুই একসাথে করে যদি একটা আর তার মাধ্যমে তুই যদি ওই ডাইমেনশনের সব ম্যাট্রিক্স কে প্রকাশ করতে পারস তখন এই যে তোর কাছে যে রোগোলা ছিল এই রোগোলাকে বলা হবে কি মানে এই রোগোলা ইউজ করে তাদের সাথে কোন একটা কনস্ট্যান্ট গুণ করে ম্যাট্রিক্স ফর্ম করতে পারবি ওই সবগুলাকে বলা হবে কি এই রোগোলার স্প্যান মানে যেটা কিছু রো দেওয়া আছে যাদের হচ্ছে কি ডাইমেনশন সমান তাদের মধ্যে কি এলিমেন্ট গুলো সমান এবার তাদেরকে তুই হচ্ছে কোন না কোন একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে প্রত্যেকটাকে গুণ করে তাদেরকে তুই একসাথে করে তুই কি করলি একটা ম্যাট্রিক্স বানাইলি মানে যতগুলো ম্যাট্রিক্স বানাইতে পারো সেরকম ওই সবগুলো ম্যাট্রিক্স কে আমরা বলি হচ্ছে একসাথে বলি যে আর ওয়ান আই যে রোগুলো আছে তাদের হচ্ছে স্প্যান कलम स्पे এইখানে কলম স্পেসটা নাই বাট মানে কলম স্পেস ডিটেলস নাই তো দেখবি যে কলম স্পেস ইম্পর্টেন্ট মানে তো কি পড়তে যে পাবি কোথাও না কোথাও তাহলে রো স্পেস মানে রো স্প্যান কলম স্প্যান বুঝলি যে রো স্প্যানের স্প্যান করলে নতুন অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স পাইতে পারি এটা হচ্ছে রো স্প্যান মানে কাইন্ড অফ রিলেটেড সবগুলা ঠিক আছে একটু মিলাই দেখবি जिनगुलिमिलारेप्टिंग डिपेन्डेंस তোর একটা ভেক্টর স্পেস এর মধ্যে তোর এম সংখ্যক ভেক্টর আছে লিনিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট মানে কি এই লিনিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট একটা শর্টেশন হচ্ছে এটা डिपेंडेंट मध्य 
সবাইকে মানে যে কোন একজনকে বাকিদের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো আমি একজনকে উঠাই দিয়ে বাকিদের মাধ্যমে আমি কি করতে পারবো মানে একটা ভেক্টর ওই আরো কয়েকটা ভেক্টর এর উপর কি তাদের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে যে কোন একটা ভেক্টর কে বাকি ভেক্টর গুলোর মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা যায় তো এই যে কনস্ট্যান্ট গুলো যাচ্ছে তারা সবাই জিরো হইতে পারবে না সবাই যে জিরো এরকম না মানে নন জিরো হইতে হবে বাকি সবাই জিরো হইতে পারে একজন নন জিরো হবে জিনিসটাকে আমরা বলে উচিত একটা ভেক্টর সেটের আমরা যদি ভেক্টর পাই তখন আমরা সেই সেটটাকে বলি কি লিনিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন্যথায় যদি আমরা এরকম পাই যে কোন একটা ভেক্টর এর সেট আছে তাদের কোন স্প্যান করে তাদেরকে আমি স্প্যান করে আমি কোন নাল ভেক্টর পাই নাই লিনিয়ালি ইনডিপেন্ডেন্ট পড়িস ডিপেন্ডেন্ট হবে যদি এবং কেবল যদি তাদের মধ্যে লিনিয়ার কম্বিনেশনের হয় এর মধ্যে লিনিয়ার কম্বিনেশনের সমান তখন আমরা কি বলবো তাদেরকে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট আর এরকম না হইলে সেটা কি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক দশ করা গেলেই লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট ওকে এই যে লেমাটা আছে এইটা আপাতত আমি করি ঠিক আছে কারণ এইটা আসলে এখন দেখাতে গেলে অনেক সময় বা কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো পরে আপাতত অনেক রাত হয়ে গেছে তো মানে সবারই তো হচ্ছে তারা আছে আমি আমার স্কিপ করলাম বাট পরে যদি না বুঝোস কেন হয় এটা একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে এই লেমাটা কেন হয় কেন হয় বুঝার জন্য হচ্ছে একটু এইখানে নিচের যে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ম্যাট্রিক্স এইটা একটু পড়িস ঠিক আছে এই পার্টটা একটু পড়লেই দেখবি যে তুই হচ্ছে এই উপরের এই লেমাটা বুঝতে পারবি ঠিক আছে তো ফোর পয়েন্ট টেনের জন্য হচ্ছে পরের এই এক্সাম্পল একটু পড়িস আশা করি বুঝবি এখন আর আমি দুইটা জিনিস আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কি দেখ এই যে আমরা এ কে কি করছি এসিলন ফর্মে প্রকাশ করছি রাইট কি ঠিক আছে এখন আমার কথা কি তোরা শোনস না কি শোনস না ওকে এখন মনে করে এখানে দেখ তো নন জিরো রো আছে কয়টা দুইটা চারটা কোন একটা ম্যাট্রিক্স কে এসিলন ফর্মে প্রকাশ করার পরে তাকে বলা হচ্ছে তার র্যাঙ্ক এখানে র্যাঙ্ক কত চার কোন একটা ম্যাট্রিক্স কে এসিলন ফর্মে প্রকাশ করার পরে তার যতগুলো নন জিরো রো থাকে তাকে আমরা কি বলি ওই ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক হ্যাঁ 
फर्मी नाम रो रैंक फोर सकल मैट्रिक्स क्षेत्र कलम रैंक देखो क्या मैं जस्ट शर्ट आलोचना कर प्रत्येक मैट्रिक्स क्षेत्र रो रैंक कलम रैंक समान मैट्रिक्स रैंक हिंसन फर्म कर नन जिरो रस से कलम रैंक कि कलम बराबर देख पिफोट आिफोट मान कि पिफोट मान कि मैट्रिक्स एसिलन फर्म मैं एसिलन फर्म प्रकाश कर मैट्रिक्स क्षेत्र नन जिरो रोगुलर फार्ष्ट एलिमेंट मान नन जिरो रोगुलर फार्ष्ट नन जिरो एलिमेंट के बला रोर पिभट ठीक है प्रथम रोते टू हम पिभट सेकेंड रोते फोर हम पिभट मान जी एलिमेंट हम जिरो एवं जिरो एलिमेंट के आलदा जी नन एक रोर जी नन जिरो एलिमेंट ता जिरो एलिमेंट ए नन जिरो एलिमेंट के आलदा से रोर पिभट जेमन टू हम देख तार प्रकाश कर मैट्रिक्स फार्ष्ट नन जिरो एलिमेंट पिफट एट अनुजी तु देख मान पिफट अनुजाई कलम ग कटा कलम आई कलम कलम रैंक मैं जिन अनेक खूब भलोक मन नाई कन्सेप्ट एरक जत गा पिफट आई पिफट अनुजाई कलम गई कलम गिफिकेंसबे कलम रैंक समान गुजबी फोर पॉइंट पढ़ी रो रैंक कलम रैंक और क्लियर बाटी जिन रो आ चार ना एक मान बाकी जो गो आरा निजे सह ठीक है चार्ट रो बराबर शुरूते जी मैं तर मैट्रिक्स शुरूते जो रो ग मान सपोज रो हमेक्टर चिंता करी भेक्टर इंडिकेट कर प्रकाश करते मान मेन एर जो मेन जी से 
এই করেসপন্ডিং চারটা যে রো ওই চারটা রো নিয়ে আমি কি করতে পারবো তাদেরকে আমি হচ্ছে তোর তাদের মাধ্যমে বাকি সবগুলো রো কে আমি কি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো এখন प्रत्येक कलम के माध्यम प्रकाश करते कलम गो कारा पीभटे से कलम गो তাদের মাধ্যমে কি করতে পারি বাকি সবগুলা কলাম কি করতে পারি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কি করে দেখিস এই চারটা কলমের মাধ্যমে এই চারটা এই চারটা কলমের মাধ্যমে তুই কি বাকি যে ওই কটা কলম আছে তুই সব কটা কলম কে কি এক্সেস করতে পারবি এই চারটা কলমের লিনিয়ার কম্বিনেশন হবে কি বাকি সবগুলা কলম এই জন্য এই চারটা কলম হচ্ছে কি তোর কি জানি বলা হয় নাম ভুলে গেছি কলম স্পেস কলম স্পেস না কলম স্পেসি রো স্পেস কলম স্পেস একটা ম্যাট্রিক্স রো স্পেস হচ্ছে এমন সকল রো যাদের মাধ্যমে বাকি সবগুলো রো কি প্রকাশ করতে পারবি একটা ম্যাট্রিক্স এর কলম স্পেস হচ্ছে এমন সকল কলাম যাদের মাধ্যমে তুই বাকি সবগুলো কলামকে प्रश्न कर कैलोनिकल फर्म जत गिभट आई पिभटर उपरे सब गलिमेंट जीरो कलम चारेजे थैंक यू सो माच बोलो प्रकाश कर प्रकाश कर 
করার পর একদম একদম মনে করে যে একদম সবকিছু ছাটাই করার পর যারা থাকে তাদেরকে নিয়ে যে সেটটা সেটাকে আমরা কি বলি একটা ভেক্টরের বেসিস বুঝতে পারছি একটা ভেক্টরের বেসিস এই না বুঝলে ক হ্যালো তোরা কি আমার কথা শোনাস নাকি শোনাস না একটু রেসপন্স কর না কেউ কিছু কি করা যায় এই পুরো ভেক্টর স্পেসে সকল ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় আমি চারটা ভেক্টরকে কি বলি এই ভি এর কি স্প্যানিং সেট ঠিক আছে একটু ঠিক আছে কি বলবো স্প্যানিং সেট এখন তোর যদি এবার চারটা ভেক্টর তো ভেরি স্প্যানিং সেট হই একই সাথে যদি এই চারটা চারটা ভেক্টর নিজেদের মধ্যে যদি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তার মানে কি এই চারটা ভেক্টরের মধ্যে আবার তুই কাউকে বাকি তিনজনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবি না ঘটে মানে তিনজনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবি না এরকম কোন ঘটনা যদি ঘটে তখন আমরা এই চারটা ভেক্টরের যে সেট যে সেট তাদেরকে আমরা বলি কি ওই পুরা ভেক্টর স্পেস এর বেসিস মানে যার উপর বেস করে আমি পুরা ভেক্টর স্পেসটাকে বানাই ফেলতে পারি আরো যদি কোন ভেক্টর থাকে যাদেরকে বাকি ভেক্টরের মাধ্যমে বাকি ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় মানে কথা হচ্ছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে মানে সবাইকে কোন না কোন একজনকে না সবাইকে বাকিদের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে এই যে এই চারজন চারজনকে নিয়ে যে সেট সেটা হচ্ছে আমাদের এখানকার এস ডিফিনেশনের এস এই এস ভি এর একটা বেসিস হবে যদি এস ভি কে স্প্যান করে এবং এস যদি কি হয় লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ঠিক আছে কারো কন্ট্রেশন থাকলে বল চলে যাব এলিমেন্ট নিয়ে ঠিক আছে যদি ফাইনাইট হয় এবং তার ডাইমেনশন মানটা যদি হয় এন তখন তাকে আমি বলি কি এন ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস আর যদি সে
এবার আয় আমরা একটা শর্টকাট একটা জিনিস দেখি সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস প্রকাশ করব এ ওয়ান এ এন বুঝতে পারছি এই ভেক্টরের ডাইমেনশন এটা কিন্তু সেটা হচ্ছে কি একটা ভেক্টর যা আছে এ ওয়ান এটা একটা ভেক্টর আমি এই ভেক্টরটাকে কিছু ভেক্টর আছে যাদের মাধ্যমে যাদের লিনিয়ার কম্বিনেশন আকার প্রকাশ করতে পারে যেমন এগুলাকে বলা এরকম ই ওয়ান যার প্রথম এলিমেন্ট জিরো আর যার ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান আর বাকি সব এলিমেন্ট কি জিরো ই টু এলিমেন্ট ওয়ান আর বাকি সব এলিমেন্ট কত জিরো এরকম করে ই থ্রি যার থার্ড এলিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান জিরো এগুলো হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস ঠিক আছে এদের বলা হয় কি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস এরকম করে করে কয়টা আসবে টোটাল দেখ এখানে ভেক্টর আসছে কি তার মধ্যে কয়টা আসবে টোটাল এ ওয়ান এ টোট ডট এ এন না তাহলে আমার এরকম কি কয়টা লাগবে টোটাল বলতো এন সংখ্যক কি লাগবে ভেক্টর লাগবে না এইটা কি হবে জিরো 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 তার লাস্টেরটা কি হবে ওয়ান তাই না তাহলে এই যে ইউ ওয়ান থেকে ই এন পর্যন্ত যে কয়টা ভেক্টর আমি লিখলাম এই কয়টা ভেক্টর কি বলা হবে কি এই যে এন ডাইমেনশনাল যে ভেক্টর এন ডাইমেনশনাল ভেক্টর নিয়ে গঠিত যেই ভেক্টর স্পেস তার স্ট্যান্ডার্ড বেসিস ওকে বোঝা গেছে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড বেসিসে কোন একটা ভেক্টর স্পেসের মধ্যে যে ভেক্টর গুলো থাকে একটা ভেক্টরের ডাইমেনশন যত স্ট্যান্ডার্ড বেসিসে আমার পুরো ভেক্টর স্পেসটা ডাইমেনশন তত বুঝাইতে পারছি যে স্পেসের মধ্যে কোন একটা ভেক্টরের ডাইমেনশন যত স্ট্যান্ডার্ড বেসিসে ওই ভেক্টর স্পেসের ডাইমেনশনটা তত হবে আবার তাহলে কি ভেক্টরের ডাইমেনশন ভেক্টরের স্পেসের ডাইমেনশন যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড বেসিসের মাধ্যমে প্রকাশ করি এখন তোর হয়তো প্রশ্ন থাকবে যে তাহলে কি করবো হ্যাঁ একটা পলেনোমিয়াল আছে আমার কাছে এটা স্মল পি দেই আমার কাছে একটা পলেনোমিয়াল আছে এটা মনে করে এরকম এ নট প্লাস এ ওয়ান টি প্লাস ডট এ এন টি টু দি পরেন এরকম একটা পলেনোমিয়াল আছে তাহলে এইটার আমার তাহলে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস গুলো কি হবে দেখ ই ওয়ান কি হবে বলতো দেখি ওয়ান বাকি সব জিরো ই টু কত হবে জিরো ওয়ান বাকি সব জিরো কেন হয় এটা কি তার বুঝতে কেন হয় দেখ এই যে আমার আমি দেখ এই ই ওয়ানের সাথে একটা এ ওয়ান গুণ করে দিব ই টু এর সাথে একটা এ টু গুণ করে দিব এরকম কি এখানে যা যা আছে কি এর প্রত্যেকটার সাথে কি করসপন্ডিংটা গুণ করে দিয়ে যদি আমি আমেরিকা যোগ যদি যোগ করি তাহলে আমি কি এই ভি ভেক্টরটা পাই যাবো না এখন দেখ এর মাধ্যমে কিন্তু সকল ভেক্টরই পাইতে পারবো আমরা এই যে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি যা আছে 
এদের মাধ্যমে কিন্তু এই ভেক্টর স্পেস যত ভেক্টর আছে তাদের কিন্তু সবাইকে তাদের সবাইকে কিন্তু আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো তাহলে এই জন্যই এদেরকে বলা হয় কি স্ট্যান্ডার্ড বেসিস তারা কি বুঝছোস একটু রেসপন্ড কর डायमेंशन कलिनोम डायमेंशन कत है देख तर टोटल क्या एलिमेंट लागू देख तो हेलो शांत की सुनते शांत तर कथा शुना जा मजा पढ़ाई तो স্কটি আমার স্ক্রিন শেয়ার অফ হয় না কেন n+1 টা এবং এটা হলুদ মার্ক করা আ এ আমার স্ক্রিন শেয়ার অফ দিছিলাম তো বড়া অফ কি রে ভাই শাও দেয়া যাবে কি করব আমি রিজয় আমি আমি রিজয় নিতেছি ওকে कहीं अच्छा बोलो देखी तुम के नेट ऐसे तो क्यों